É um, um projeto que eu fui desenvolvendo desde o início dos anos 80, que chama os artistas chaves e apropriados, que é semelhança com obra de artistas de, de toda a história da arte. E, e são é, tão semelhantes que eu tenho um, uma jaqueta, um, um casaco de bispo do Rosário, que é um artista que saiu do Arcoclímpia de, de internados, considerado como loucos, e que é um dos artistas famosos, já teve em Bienais, ele, do mundo todo. Então, é a maneira de ver de, a, a questão do olhar sobre o nosso cotidiano e nele encontrando semelhança com obras de artistas. É que, ao, ao ver essa outra obra paralela, podemos identificar. É que ponto são as suas mais identificáveis como obras Vamos a expor na Fundação Lisiana a partir do mércoles às 8 da tarde. Uhum. Vale, muito bem. Quantas pessoas participam nesta performance? Somos 15 pessoas que, que vão participar neste percorrido. Todas levamos, pois isso, uma, levamos uma camisa amarela com o percorrido que fazemos pela cidade. Isto não é mais que uma, uma posta em escena. O interessante deste percorrido é que vamos a trabalhar com o artista do jeito que ele trabalha, eh, tanto em Recife e em outras partes do mundo. Uhum. E, por que se fica a cidade aí depois de uma velha? Arrancamos por a cidade velha, chegamos ao mercado de San Agustín, vimos um pouco em sala por San Andrés, chegando ao mercado da Praça de Lugo e pela tarde faremos o percorrido que vai por quatro caminhos e depois por a linha de Finisterre. Ou uhum. seja, que nos queda a nos queda caminhar. Uhum. Ya tienes la obra. E quando foi em 77, a Polícia Federal, eu fui chamado da Polícia Federal, um anúncio que eu queria publicar foi proibido, apesar de eu já ter pago, né, que era, que tá, hoje ele está atual ainda, 77 para 2017, 40 anos, ele está mais do que atual no Brasil. O anúncio é o seguinte, a Associação Brasileira de Ladrões. Procuramos ladrões 
de preferência com passagem de cargos públicos, senadores, deputados, e, e, e aí eu faço um, uma lista, né, correspondência tal, para poder formarmos a Associação Brasileira de Ladrões, que hoje se encaixa perfeitamente ao, ao que acontece no Brasil, está mais do que atualizado. E então, a partir daí, quer dizer, houve uma censura, né, porque foi muito perseguido na ditadura do Brasil, eu fui preso três vezes durante a, a ditadura no Brasil, em 69, em 68, eu tinha 19 anos, em 73 e em 76. Por, por fazer arte naquela época no Brasil, não podia se juntar duas, três pessoas na esquina. Era proibido. E eu publiquei um anúncio também dizendo assim, pagamos caro, mas somos felizes. Oye, no sé si sacar una bolsa de basura y ponerlo a homenaje a algún pintor malo, tío. Sí, o sea, ya sería un cabrón por mi parte, ¿no? Pues bien. de que son artistas hallados y apropiados. Por ejemplo, esto se parece a un artista al que hizo el pupi de Pompidou, ah, ¿vale? Sí, Jeff Koons. Sí. Pues Jeff Koons hace este tipo de cosas, ¿vale? Entonces es como ver cosas que están en otro sitio pero que te evocan a un artista. ¡Qué guay! Lo que pasa es que no sé de qué artista podría... Pues mira, esto es un brosa. Ah, ¿tú crees? Sí. <risa> es fuerte, ¿eh? Mm. Ahí se traduce como mujer muy chapa adelante sin ser puta, como muy arriesgada. ¿Tú crees? Sí, Pero sí, yo, sí. Yo, tú lo ves, yo lo veo machista, ¿no? Okay, no, igual, ¿no? No, es como yo, o sea, sí. soy de primera clase sin ser ¿Sí? puta ni nada, es como tengo... Ah. Sí, es como un par de... Y... Un par de tal. Sí, sí, ah, se traduce así. Esa es tu interpretación. <risa> <risa> no, también la palabra se traduce así, sino ¿Sí? exclusivamente ah, así, ah, tiene ah, como varias... Mira que aquí hay una chica sí. que vive en Inglaterra, ¿no? Está... Vive en Londres. Pero es más americano. Sí, ese sí, claro. El trabajo es los artistas callados y apropiados. Pero esta es la primera vez que hacemos artistas hallados y apropiados con un grupo de artistas, de Coruña. Es, es, es una, una eminencia mundial. Un poco estuvo en la final de Venecia, ahora estuvo exponiendo con Bidou en París. Un artista famoso en todo el mundo, bueno, bueno. muy humilde además. <risa> Paolo Bruschi. Paolo Bruschi, es una eminencia mundial. Llega, ¿vale? Muy bien. Es que si traigo mi Sí. Sí. Ah, ¿cómo le parece? Ah, muy bien. Ahí está en esta sisa. Vale, está claro. Y el cuerpo de calor ahí. Pero realmente aquí es un par de... Es que
gracias. Ya había un poco de nivel en casa como para yo... <risa> <risa> eh, en este, este campo ya está Sí, sí, no, no, no voy a intentar. No me ha atrevido. Pero bueno, que la estructura, que la estructura es un poquito de la arquitectura, eh, con libertad. ¿no? O sea, sí, sí, sí. En grandes tamaños, pero con libertad, sin tener un promotor que te exija los presupuestos. Sí, Yo para mí la mayor ilusión de mi vida hubiera sido ser arquitecto y hacer un edificio como Zarajari, ¿sabes? Algo así, ¿sabes? A función de la máquina. Yo siempre agradezco a la máquina en los meus catálogos, a parceria criadora. Tengo un, un, un trabajo muy publicado que es: yo trabajo con la primera, segunda, tercera y la cuarta dimensión. O sólido, o líquido y los gasosos. A esperanza, a nacionalidad y a solidaridad. ¿Tiene más alguna cosa que no me de, de, de de ele todo. E foi isso, quer dizer, a gente incorporou o mundo todo se deu irmão, discutimos, é, é, inclusive eu tenho um projeto que me chegou a realizar, eu realizei no Brasil, é, eu fui convidado ao festival em 78, eu acho, em Árvore, na Dinamarca, que eu propus o conceito de cidade, que era o seguinte, eram acho que cinco artistas do Brasil, de Recife, cinco diários na Dinamarca. Eles começavam a trocar correspondência aleatória, quer dizer, era, ninguém escolheu o artista, era, era tipo um sorteio, e cada um correspondia com o outro do que ele se interessasse, gastronomia, é, 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 urbanismo, arte, cultura em geral, não interessa, eles dois discutiam, cada um, não sei, cada, era, era problema dos dois. sabéis es que yo soy hija de mujer de Malau. <risa> ya. Dale. Y me asís de una aula de deseducación fabulosa. Porque yo acho que que o, o, las personas precisan ser deseducadas para, para recibir una nueva educación. Y yo acho que el trabajo que él hace es exactamente y los artistas que él que ele mostrou são muitos educadores. E eu acho que, quer dizer, vai formar uma nova educação. Inclusive, aquele trabalho, o Bessier, de Hélio de Sica, ele fez no Recife comigo, eu levei ele para Recife, num festival. Aqui é de um catálogo de, da, de Paulo Kuczynski, que eu, que eu fiz até um texto sobre a passagem de Hélio no Recife, quando eu convidei ele, e ele morre em seguida, seis meses depois que eu levei ele para Recife, de onde eu li o Eu falei, é, foi é um, é uma, uma, 
uma, tem uma importância na minha vida muito grande. Como eu disse ontem, eu aprendi a, a me deseducar muito cedo. Claro que é um exercício assim, muito difícil, né? e profundo. Eu tive uma formação com todo mundo, inclusive fui educado no colégio de padres. E eu me deseduquei muito cedo. Em questão da utilidade da obra, função, estética, nada para mim, isso, eu não penso em nada disso quando eu, quando eu faço meu trabalho. Eu me desvinculo de tudo, não me interessa, e eu trabalho com vários mídias simultâneos, eu não tenho o menor método de trabalho. É, o olho é responsável pelo que vê. O olho é responsável pelo que vê. Eu acho essa frase genial.